皆さんこんにちは。大数学への招待第3回の講義を始めたいと思います。この講義は、大数学への招待学生数という連続講義の第3回目の講義ですので、第1回、第2回をご覧になってない方は、そちらをご覧になってからこの動画をご覧ください。下の説明欄の方にもね、リンクを貼っておきたいと思います。さて、で、えまず前回の宿題の解説からいきましょう。前回の宿題は、まあ、こういった問題でしたね。えー、zy、ガウ整数というふうに呼ぶことにしたんですけど、えー、それと似たようなもの、z オメガを考えましょう。ガウ整数が a プラス bi っていう形をしていたのに対して、ガウ整数は a プラス b オメガっていう形をしていた。オメガは1の3乗根ですね。で、どういう宿題だったかっていうと、まあ、こういう宿題で、アイゼンシュタイン整数というものを考えて、それに、和とか差とか積が定義できる。つまり、アイゼンシュタインとアイゼンシュタイン整数を足したり引いたりかけたりしても、アイゼンシュタイン整数になっていることを確認してください。まあ、ちなみに割り算も同様にできません。まあ、そういうことを確認してくださいっていう問題だったんですけれども、えー、一般的な形で証明しましょうと。A、B、C、D を整数とすると、まあ、アイゼンシュタイン整数はこういうふうに A プラス B オメガみたいな形をしていたわけですが、えもう一個ね、C プラス D オメガっていうのを連れてきてあげて、え足し算すると、まあ、オメガが入っている部分と入ってない部分でね、えー、計算すればいいですね。えー、アイゼンシュタイン整数も複素数ですからね、普通の複素数の計算ルールと同じように計算ができます。で、えー、A プラス C これ整数だし、B プラス D も整数だから、整数プラス整数オメガっていう形になっているので、えー、足してもアイゼンシュタイン整数。で引いてもね、もう同様に計算ができて、整数プラス整数オメガっていう形になると。で、掛け算がちょっと問題なんですね。というのも、えー、ただ単にこれ展開しますと、これはオメガ事情っていうのが出てきます。えー、ここが変形のミソで、えー、オメガっていうのは今1の3乗根というふうにしていますから、えー、オメガ事情プラス、オメガプラス1イコール0って、こういう式が成り立つので、この式を、ね、使って、オメガ事情をオメガの一次式にしてあげると。でそうすると、えー、こういう形になるわけです。えー、AC-BD、これ整数だし、AD プラス BC-BD、えー、これも整数ですから、ああ、確かにかけてもアイゼンシュタイン整数なんだなということがわかります。はい、というこれ,これが前回の宿題でした。で、えー、前回の復習ですね、えー。何をやったかと言いますと、前回は ZI の単元っていうものを考えました。単元というのは1の約数です。えー、かけ何かガウス整数をかけたら1になる数のことを単元あるいは可逆元とで、えー、プラスマイナス1とプラスマイナス i の4つあることは容易に、ね、見つけられるんですけれども果たしてこの4つだけなのかっていう問題を最後に残しましたねで今回はまず zi のノルムという概念を定義した上でそれを用いて zi の単元が実はこの4つだけだということを、えー、証明しますじゃあ、えー、まあ早速なんですけれども、zi のノルムという概念を定義します。はい、それがこちらです。えー、ガウス整数アルファに対して、まあ、そのガウス整数を、えー、整数プラス整数 i の形で表してあげましょう。a、b は、えー、整数です。整数全体の集合に入っているっていうことをこの式は言ってますから、まあ、つまり a、b は整数だということを言っています。a、b を整数として、a プラス bi の形で表してあげたとき、えー、n アルファ、n はノルムの n を取ってきました。A 事情プラス B 事情。この値のことをアルファのノルムと言います。そうすると A とか B って今整数ですから、整数の事情プラス整数の事情、えー、ですからね、事情ですからこれ0以上の整数ですよね。えー、そこにまず注意しましょう、えー。ノルムっていうのは0以上の整数です。実部の事情と虚部の事情の和を求めればいいのかというふうに思うかもしれませんが、これ皆さんどっかで見たことありませんかねそう。これは、絶対値アルファの事情なんですね。アルファってこれ複素数ですね。ガウス整数は複素数ですけれども、複素数には絶対値というものが定義できました。えー、複素数アルファの絶対値っていうのは、えー、実部の事情プラス虚部の事情のルートでしたから、えー、原点からの距離ですね。えー、つまりこのノルムっていうのは、もうただ単に、まあ、複素数としての絶対値の事情、まあ、それだけなんですよね。まあもちろん絶対値の事情ってアルファアルファバーとも計算できたのでまあいいんですけどえー、まあとにかくノルムっていうのは絶対値の事情なんだというふうに覚えてください実部の事情と虚部の事情の和これをアルファのノルムと呼ぶことにします
まあなんか簡単な例ですけど1個ぐらいやっておきましょうか例えば1プラス 2R のノルムは何ですかと言われたら1の事情と2の事情虚部の実部の事情と虚部の事情の和で5ということになりますまあこんな感じです、えー、必ず0以上の整数になるということですねはいで、えー、これに関して一つ命題がありますはい、それはこちらですね。アルファ、ベータをガース整数としたときに、アルファ、ベータのノルムっていうのは、アルファのノルムにベータのノルムをかけたものだよということを言っています。えつまり、かけてからノルムを求めても、ノルムを求めてからかけても同じですよっていうことなんですね。これはとても大事な性質です。で、その証明をしていきますが、えー、まあ、今言ったですね、ノルムが、絶対値の事情だっていうことを理解すれば、これは簡単に証明できてしまいます。えつまり、エサ辺のアルファベータのノルムっていうのは、つまりアルファベータの絶対値の事情ですと。で、絶対値はこう分けることができましたね。かけてから絶対値を求めても、絶対値を求めてからかけても同じでしたので、これって結局、アルファの絶対値の事情にベータの絶対値の事情をかけたものですと。えー、それってアルファのノルムとベータのノルムかけたものだよねこれで簡単に証明ができてしまうんですねまあとは言ってもちょっと味気ないので、まあ、まあ証明って言われたらまあ全然これでいいんですけどこれで分かってくれなさった方はこれで問題ないんですがまあ直接計算でもそんな手間じゃないので、えー、ちょっと直接計算で確かめてみましょう、えー、アルファを A プラス BI、えー、ベータを C プラス DI とするとはい、まずアルファベータこれ計算しましょう A プラス BI と C プラス DI の積ですから、えー、これ計算すると AC-BD プラス、えー、AD プラス BCI ですね、えー、ですからこれのノルムは何ですかと言われたら、はい、実部の事情プラス虚部の事情、えー、実部が AC-BD そして、えー、虚部が、えー、AD プラス BC ですねそれの事情とということになりますえこれちょっと計算しましょうかそうするとね、えー、こんな形になります事情事情がなんかたくさん出てくるえここにね2つかけた時に出てくるマイナス2倍の ACBD とかプラス2倍の ADBC ってそれ要はねマイナス2倍の ABCD プラス2倍の ABCD なんで相殺されちゃうんですねで結果的にこの事情だけが残りますねこうなるわけですね。じゃあ、右辺計算してみましょう。右辺。右辺は、えまず、アルファのノルムですね。アルファのノルムは、実部の事情プラス、虚部の事情で、A 事情プラス、B 事情だし、えー、ベータのノルムは、C 事情プラス、D 事情ですね。えそしたらえ、これらを掛け算したものが右辺ですから、え掛け算します。えっ、ー、とえ、A 事情プラス、B 事情と、C 事情プラス D 事情掛け算すればいいのでこれまた計算すると A 事情 C 事情 A 事情 D 事情 B 事情 C 事情 B 事情 D 事情でまあ順番は違いますが両者等しくなっていますよって左辺イコール右辺が言えたので証明が完了しますということですねよろしいでしょうかかけてからノルムを求めてもノルムを求めてからかけても同じですよということですちょっと一個だけ例やっておきましょうかまあ、例えばですね、アルファを1プラス 2i、えー、ベータを1引く i にしましょうか。えー、そしたらね、左辺計算しましょう、えー。アルファベータって何かっていうと、これはですね、計算すると、えー、3プラス i かな。3プラス i になります。えー、したがって、アルファベータのノルムっていうのは、実務の事情プラス、えー、虚部の事情で、10ですね。でそれに対して、右辺、アルファのノルムとベータのノルムの積。アルファのノルムはこれ1の事情プラス2の事情です。ベータのノルムはこれ1の事情プラスマイナス1の事情です。アルファのノルムが5、ベータのノルムが2ですから、えー、かけて10で確かにノルム等しいですね。こんな感じですね。これだけ。で、実はこの簡単な定理を使うと、えー、もう、我々の今回の目標であった単元が4つしかないということは簡単に示せちゃうんですね。はい、今回の大事な定理です。
ZI の単元はプラスマイナス1とプラスマイナス i のみ何かをかけて1になる数はこの4つしかありませんはい証明していきますでこの4つが単元だっていうことはいいですよねもうこの間やりましたね1に1かけたら1になるしマイナス1に1かけたら1になるし、えー、i にマイナス i かけたら1になるしマイナス i に i かけたら1になるしっていうことでどれもね何かガウス整数かけたら1になりますからこれ全部単元だということになりますで問題は4つしかないということですえー、この4つしかないことを証明しますということでまずアルファを単元としましょうえー、アルファガウス整数ですけどこれが単元であるとすると、えー、定義からですねえー、何だったかっていうと、えー、かけて1になる相方が存在するっていうことで、えー、このようなガウス整数ベータが存在すると。つまりアルファベータイコール1になっているわけですね。はい。で、これ両辺ノルムを取りましょう。両辺ノルムを取ると、つまりアルファベータのノルムっていうのは1のノルムに等しいですよと。で、えー、左辺はさっき言った命題を使って変形します。ばらすことができます。アルファのノルムとベータのノルムの積。右辺、1のノルムって何ですか ?1 は1プラス 0i ですから、実部の事情プラス虚部の事情で、1の事情プラス0の事情で1になりますね。1です。はい。つまり、アルファのノルムとベータのノルムをかけたら1になりますと。で、大事な性質。ノルムは0以上の整数だったわけですね。つまり、0以上の整数同士かけて1になるものって1個しかないよね。アルファのノルムとかベータのノルムは0以上の整数より、はい、かけて1になるものってもう1かけ1しかないんですねえつまりアルファのノルムは1ということが分かりますアルファのノルムは1だということですじゃああとは具体的に求めたいのでアルファを a プラス bi の形にしてちょっとやってみましょうえもちろん a と b は整数としますがはいノルムが1ってことは実部の事情 a 事情プラス虚部の事情 b 事情が足して1になるよということですね A と B 整数ですから、この式を満たす A と B っていうのはもう簡単に求めることができますね。はい。これを満たす整数は、プラスマイナス1、0と、0プラスマイナス1の4つですね。これしかないわけです。で、えー、それぞれの場合、アルファは何ですかっていうふうに言われたら、はいえー、A が1で B が0だったら、アルファは1ですね。A がマイナス1で B が0だったらアルファはマイナス1ですね。プラスマイナス1が出てきます。A が0で B がプラス1だったら i ですね。A が0で B がマイナス1だったらマイナス i ですね。ということでプラスマイナス i も出てくる。えー、つまり単元だとするともうこの4つしかないということが、えー、証明できたわけですね。これでおしまい。はい。ということで、いかがでしたでしょうかこれで今回の内容は以上です。ZI の単元がこの4つしかないということが、ノルムというものを使って証明ができました。えーまあ、ちょっと短い動画だったかもしれませんが、えーまあ、とても大事な内容です。この単元というのは。えーまあ、前回、今回とこの単元というものに着目したけれど、この単元というのはある意味ではとても大事だし、ある意味では大したことないです。えー、単元というのは、要は、かけて1になる相方が存在するので、あるいはね、逆にすることができるので、そういった意味では、まあ、とても大事な役割を持つ時もあるんですけど、でも同じような意味で、大したことがないというか、それはなんでかっていうと、この単元っていうのは、出てきたらですね、まあ、必要に応じて、えー、取り払うことができるからなんですね。例えば、まあなんか AX イコール B みたいな式があったとしましょう。で、今 X について知りたい。X の情報が知りたいっていうふうになってたときに、A が、これが単元だったら話は簡単なんですね。えー、というのも、えー、A が単元だということはかけて1になる相方が存在するということですから、両辺に D をかければ、DAX イコール DB ですかで、DA が1なんだから消えてですね、X イコール DB って求まりますよね。はい。
でもこれ A が単元じゃなかったらこんなことができるとは限らないんですねというのも今間前回述べましたが足し算引き算掛け算ができる世界しか考えてないんでえつまり割り算ができる世界じゃないんですよ割り算ができる世界だったらあこれ両辺 A で割ればいいじゃんという話になるわけですけどえ今割り算ができる世界ではないので一般にあ両辺 A で割ればよくねということにはならないんですねでも、単元については、単元については、かけて1になる相方が存在するわけですから、えー、ね、ある意味、だから、割るんじゃなくて、逆数をかけてるんですよね。でもそういったことは単元についてはできるので、逆数をかけるってことが。それをすると、あ、単元ってこういうふうに消えちゃうんですね。単元は容易に消したり、ね、つけたりすることができる。まあ、そんな意味で重要だし、あるいは、まあ、大したことないっていうことなんですけれども、まあ、このことの意味っていうのは、今後、ね、計算していけば、今後の話で、まあ、よく出てくるかと思いますので、はい。そこで、まあ、ね、実感していただけたらな、というふうに思います。はい。じゃあ、今回の宿題は次の通りですね。前回の宿題で、アイゼンシュタイン整数っていうものを考えたんですけれども、それについても同じようにノルムを定義します。えー、同じようにですね、絶対値、複素数の絶対値の事情でノルムを定義します。えー、複素数の絶対値でノルムを定義しますから、えー、もちろんさっきのガース整数の場合、A 事情プラス B 事情という形ではなくなります。なので、まずその絶対値の事情としてノルムを定義した時のそのノルムを求めてくださいという問題を1個出して、もうさっきの流れと全く同じです。全く同じようにして、ノルムっていうのはこうバラすことができます。同じように絶対値の事情ですからね。バラすことができるので、それを利用して、えー、Z オメガの単元が何かを計算してみてくださいっていう問題を出しました。まあ、ちょっと難しいかもしれませんね。えーまあ、ちょ余力がある方はぜひ挑戦してみてください。はい、これで今回の動画は以上です。今度が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。